Pierre, pourquoi t'être engagé auprès de l'Agence pour l'éducation par le sport ben, Tout simplement parce que cette agence aujourd'hui pose les, les, les problèmes, euh, un, problème de, un problème de fond, euh, à savoir euh, euh, au travers du sport, euh, que peut-on retirer du, du sport au-delà de, de cette dimension euh, sportive, c'est toute cette dimension sociale que l'on peut aborder euh, au, travers, euh, au travers du sport. Et il m'a semblé intéressant, euh, après avoir euh, compris un petit peu le, le travail de cette agence, de participer aussi euh, à ces travaux à, à ma, avec, avec mes moyens. Donc euh, il me semblait important, je le répète, de, de participer à, à cet échange et à ce, à ce travail pour, euh, pour donner aussi euh, un petit peu, c'est le propre du sport, euh, qu'il soit de haut niveau ou au sport de base, le principe du sport, c'est de donner, d'être généreux, d'être solidaire. Donc ça fait partie un petit peu de la, de la mission aussi d'un sportif. Et justement, tu es un sportif de haut niveau, tu es une figure emblématique du sport. Est-ce que tu peux nous donner justement ta définition de l'éducation par le sport Non pas le, le sport de haut niveau, le sport qui qui permet de, de divertir, mais plus celui qui permet d'éduquer et d'insérer justement les populations. Est-ce que tu as une définition hein L'éducation par le sport, on parle souvent des, des valeurs, donc c'est bien évidemment l'apprentissage de ces, de ces valeurs, qu'elles soient, qu soient apprises au, au travers du sport de haut niveau ou au travers du sport de base. Je pense que ces valeurs, dans, dans toute éducation, du, du gamin en école de sport, aux, aux professionnels au niveau euh, au plus haut niveau je crois que ces valeurs doivent être euh, apprises, véhiculées euh, en permanence mais en même temps euh, il faut y adjoindre des, des règles parce que les valeurs sans règles ne sont pas, euh, ne sont pas vécues ensuite sur, sur le terrain euh, en harmonie et ne sont pas toujours très cohérentes ce qui souvent amène à parler beaucoup des valeurs mais pas toujours les respecter Très bien. Le, le 13 février prochain aura lieu la grande finale nationale de l'opération Fais nous rêver. Euh, tu en as pris la présidence. Est-ce que tu peux me dire quelles, enfin, quelles sont les raisons qui t'ont poussé à prendre la présidence Et surtout, euh, quel serait ton message si tu avais justement le mouvement associatif devant toi Quels seraient justement les conseils à leur donner C'est pour moi d'abord un honneur d'être... Euh, euh d'être président de cette manifestation, c'est avant tout pour moi une, une reconnaissance de ce qui se fait à la base. Je n'oublie pas que j'ai été aussi un petit gamin qui, qui a connu à, au tout début ben, le, le sport et, et j'ai été éduqué par le sport, par le rugby en particulier, le, le judo également. Donc j'ai fait un petit retour en arrière quelques années auparavant, il n'y a pas très, très longtemps, mais enfin, pour, pour me dire qu'aujourd'hui, euh, c'était peut-être aussi euh, de ma part un, un juste retour euh, en termes de reconnaissance à des gens qui se battent tous les jours sur le terrain au quotidien pour euh, faire évoluer euh, le sport, notre sport, quel qu'il soit, euh, le sport associatif, euh, le sport euh, de haut niveau, le sport euh, en général, je, je dirais. Et je crois que c'était la moindre des choses de répondre favorablement à ce genre de mission. C'est un plaisir et c'est surtout euh, pour moi une, une reconnaissance envers de tous ces gens qui, qui travaillent pour le sport à la base. Très bien, merci.